đây là museum Carlos Manchado Manchado đi lên À, đây là ngôi nhà sẽ đi viếng thăm đây trong đấy có gì không chung quanh quang cảnh ở cái building này, cái museum này. What? What are you laughing? Say hi. Hi to Canada. Hi to Canada. Ah, feel better. Temos uh, o núcleo de Santa Bárbara, onde estão as exposições temporárias, e ainda o núcleo de Arte Sacra, onde se vê precisamente a exposição de Arte Sacra e também algumas exposições temporárias. Ok, então, so welcome to the museum, the Museum Carlos Machado. We have an history with 143 years of existence and open. We opened doors for the first time uh, to the public in 1880 on 10 of June. Uh, we have a wide variety of collections and exhibitions. I just want to refer some, uh, some, some ones. For example, we have natural history. They are the largest ones. Uh, natural history, art, and ethnography. Okay. Uh, as you can see, and I think you you visit all the three centers. We have three different centers. Right now, we are in Santander like Center, uh, where you can see two circuits: the circuit of natural history and the history of the convent. Uh, the second one. I don't know if you go already there, it's the, the Church of the Jesuits, uh, it's the Sacred Art Center, <coughs> and we also have where we were, we're making point in Santa Barbara Center, where we make our temporary exhibition that you can see. Sobre este espaço em, em que nos encontramos, nas notas muito breves, uh, é um antigo convento de Santo André, foi uh, começado a construir no século XVI, foi uh, atribuída à ordem feminina de São Francisco em 1577, é, portanto, é um edifício, em termos conventuais, dos mais bonitos de Ponta Galgada, que foi, contudo, sofrendo alterações ao longo do tempo, até ser adaptado ao museu em 1930. É, foi o segundo convento de Clarissas a ser construído a Ponta Galgada, o primeiro foi o convento de São, São, da Senhora da Esperança, portanto, onde está o Senhor de São Francisco. Okay, so a brief history of, the, the, of this museum. This museum began its history in the 16th century. It uh, uh, was the, by the order of St. Francis that was turned on by the 1570s century. Uh, as you can see, it's one of the most beautiful uh, examples of convent architecture here in Ponta del Mar. It was just the, the second one uh, behind Notre Dame de France, where you can see some of these. Uh, sobre este espaço, concretamente onde nos encontramos, é o claustro do antigo convento. A norte temos a igreja, onde temos a torre sineira. A sul existia o refeitório. 
e depois à volta do quarto estavam as outras áreas uh, funcionais do convento, por exemplo, umas salas onde as religiosas uh, dormiam. Uh, como hoje temos pouco tempo, vamos apenas deslocar-vos para vermos algumas peças na antiga entrada, na antiga portaria deste convento. So this is a, a central place for the, the cluster, is the, uh, from the convent, it's a cluster. It uh, was a place where the nuns used to meditate and pray, and also to go to the other wings of the convent. As you can see, in the north of us, we can see the church, and the rest of the, the wings are composed by the cells where they live, and to the south we have the kitchen area. Because we don't have much time, we go to see, we go, we go now to the old entrance from the country, okay? And then we'll see some of the TV scenes. Esqueci-me de dizer em português que, e qual lembrei bem, este é um espaço muito utilizado para a oração e para a meditação. Vamos então. Okay, if you can expand to the room, please. The shade, so we are fresh here. Oh. It's good. It's yeah. <laughs> okay. Esta é a porta e a única porta de entrada do convento. Era guardada normalmente por uma religiosa, que era escolhida pela abadesa e ficava com essa responsabilidade durante um período de 10 anos. Uh, neste espaço uh, tinha acesso quem viria visitar os religiosos ou quem queria ter acesso ali à roda. Os dois elementos que nós podemos destacar aqui neste espaço são precisamente a roda e as portas de acesso aos corredores. No caso da roda, servia, por exemplo, para os citantes, alguns familiares, ou alguém que precisasse falar com os museus, trocarem alguns bens. Ela estava num quarto que fica do outro lado. Essa roda gira e, portanto, através dessa forma, eles uh, trocavam, por exemplo, do lado de dentro, Produziam doceria com ritual, produziam flores artificiais para vender e era através dessa essa troca, era através da obra. Uh, essa zona daqui de cima, uh, onde se tem acesso às portas que estão aqui, é, chamam-se os parlatórios e as religiosas que aqui viviam estavam em regime de clausura e, portanto, uh, os familiares, por exemplo, que os vinham visitar, entravam para esta zona e viam-as através das grades, que elas estavam do lado de dentro do lugar, e eram vistas através das grades. Uh, como não temos muito tempo, portanto, basicamente é isso que vamos dizer, e depois a seguir mostrar-vos três presentes de pequenininha que vamos falar. Ok, então, isto é o novo entrance to the museum, to the museum and to the convent. In the convent there, what happens that the nun uh, that were uh, chosen by the abbots for a period of three, for three years, uh, have to, to control the access to the, to the, the compound, okay? Um, also, we, have, we want to show you two different elements that you can see in this room. The first one is the funneling wheel, uh, of all them in Portuguese. Uh, the nuns were in the, other, in the other room, and so it's a chance for the visitors, family, and other people to come here and trade with them something. For example, pastry, convent pastry that they make, or artificial flowers. The other, uh, the other element is through that through doors. We can go above and we go to the parlors. Because they live in exclusion, they also receive some people. And so they can go through the power, through that doors and talk to them, okay? Right now, just to conclude, we'll see three pieces of Mercedes scenes. I'm going to talk a little bit more than that. <laughs> okay. We're not 
Yeah, is the, the church not uh, accessible here? We have to go through the convent to go there, or from from the street. So there you go. If you want, in another day, you can come here and see the. <laughs> Aqui queria chamar só apenas a atenção para estes três tipos de presépio que temos aqui. Uh, nós, tradicionalmente aqui em São Miguel, chamamos presépios de latinha. Uh, estes que aqui estão são relativamente contemporâneos, são de meados do século XX, uh, mas uh, era um tipo de presépio que era feito pelas religiosas e, nomeadamente, pelas religiosas deste convento. Uh, a, a realização de presépios nos Açores, e a particular em São Miguel, começa no século XVII, uh, nomeadamente esse tipo também de presépios de latinha. Tem uma grande expansão no século XVIII ma, e, e eram feitos com muitos elementos muitos ligados à natureza, como as pequenas conchinhas, como as suas artificiais e também com os bonecos, as pequenas figuras de barro. Uh, o nome de latinha vem do facto de ser, lapinha ser um diminutivo de lapa, e lá para aqui tem, é um sinónimo de furna, de gruta, de, de escavação na rocha, por analogia à gruta de Belém, onde nasceu o Ninho Jesus. Um, as lapinhas, portanto, os presépios lapinhas expandiram-se no século, começaram a ser muitos no século XVIII, no século XIX entram no domínio popular, ou seja, começam a ser feitos não apenas nos conventos, mas também nas casas particulares. E aí é uma alteração, por exemplo, a nível das figuras, que passam a ser só, não só figuras de natureza bíblica, mas também uh, passam a, a existir figuras que representam das vivências do cotidiano do local, como as típicas mulheres de compote e capelo, as festas do Espírito Santo, o homem da carapuça, entre outros. Hoje, este tipo de presépios faz parte do nosso artesanato regional nacional. Okay, so uh, to conclude this brief visit to the museum, we want to show you three types of nativity scenes. Uh, to to um, just see my notes. <laughs> uh, the, they started their life in the 17th century, so a long time ago, and were made by the nuns. But these that you are seeing right now are relatively new. It's from the 20th century. Okay. Why Lepin? What it means Lepin? Lepin is a, it's a small name, a short name from Lapa. Lapa is a cave or a cavity in a cave. So it's an analogy for the birthplace of Christ. Uh, in the 18th century, the nativity scenes became uh, wider in their range. For example, private homes started to make their own nativity scenes. Uh, and, and if you see them right now, you can see what? You can see that they have shells, that they have artificial flowers, and they have clay figures. What? that was made for, for the nuns, but when they came from people's home, they started to, to add new pieces. For example, traditional pieces from uh, local, local uh, and identity of, of Azorian people. For example, the woman with the cape and the hat, or the man with the cape. Uh, these figures are part of the identity of the Azores, and right now you can see Latpinas being made by our uh, handicraft workers that make them and then they can sell it to you. Ok? Uh, terminamos aqui esta pequeníssima visita. Queremos agradecer a vossa presença. Uh, foi um gosto ter-vos cá. Queremos desejar-vos uma ótima jornada. Uh, e queremos, acima de tudo, se calhar para os locais, dizer-vos que isto foi mesmo um bocadinho, muito pequenino do um museu. E deixar-vos o convite para voltar com as vossas famílias, com os vossos amigos, que são sempre muito bem-vindos quando quiserem voltar. Okay. We want to thank you for coming here, okay? uh, and we want to extend the, the, the invite to other time if you, want, if you have more time to come here to the museum and to see the, lot, the rest of the museum. This was just a small, small part of the museum that we showed to you. Uh, to finish, we just want to say, have a nice world view today and uh, have a nice trip, okay? Thank you. ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่
it was uh, fundamentally we worked some restoration in the in the building in the mountain. So, the the last time 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 the the last the last the yeah. They were all convents, but right now we just have two that function as convents. Not the same as with the yeah, concrete, yeah, we go yeah. there uh, right now. And then one in Kelietis Lab Page that also has uh, nuns that are secluded from the world. Um, okay. All the rest are, for example, like uh, our museums, libraries, hotels. Uh, yeah, it's, it's part of our history. Okay. They never come out and see the world? No, they were secluded from the world. So the, from the place that they came, from the date that they came from the to the to the convent, they stayed there until their life. Just mm. they were secluded. They, they dedicated their life to God and yeah, to Jesus. Okay, let's go. Are you guys okay? Yeah. 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 Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. To do a procession and then you have mass. Oh. Camp of mass. Hey, Canada! Hey, hey Mexico! Hey, Mexico! Oh, Mexico. Hola. Oh, Canada! Bây giờ đi về hướng đây Đi về hướng này Nó đường đẹp rồi Bạn đi tham quan hai điểm nữa nha quý vị hai điểm nữa trong buổi chiều ngày hôm nay. Hey luôn. Đây là nhóm ở từ Canada là đi xong. Canada, Mexico, Vietnam. What else? Portugal. Yeah, 
phái đoạn mà chúng ta đang đi được trước Này bắn tự ảnh Rồi, tiếp tục đi về hướng bằng kia Này, đường đẹp không? Đây rồi, xe đi tham quan tiếp.